వాళ్ళకి సో అలాగా బెల్లంకొండ గణేష్ నెక్స్ట్ మూవీగా వస్తున్నా నేను స్టూడెంట్ సార్ టీజర్ లాంచ్ కి విచ్చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ హాడి వెల్కమ్ టు యూ వన్స్ అగైన్ అండ్ ఎస్ ఎస్ వి టు ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ పై నాంది సతీష్ గారు నిర్మాతగా ఈ సినిమా మన ముందుకు వచ్చేస్తోంది ఆ పేరు వినగానే ఆ పేరుకున్న సక్సెస్ స్టోరీ ఏంటో మనందరికీ అర్థమైపోతూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక సినిమా పేరునే తన ఇంటి పేరుగా మార్చుకునే రేంజ్ సక్సెస్ ని ఆయన నాంది సినిమాతో అందుకోవడం జరిగింది సో ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా ఆయనకు ఉన్నటువంటి అభిరుచి ఏంటి కన్విక్షన్ ఏంటి ఒక కాంటెంట్ బేస్డ్ స్టోరీని సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో ఆయన కెపాసిటీ ఏంటి అన్నది ప్రూవ్ చేసేసుకున్నారు నాంది సతీష్ గారు అని చెప్పాలి సో అటువంటి బ్లాక్ బస్టర్ తరువాత అదే బ్యానర్ నుంచి మన ముందుకు వస్తున్న సినిమానే నేను స్టూడెంట్ సార్ అండ్ ఇంకొక బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలనంటే స్వాతి ముత్యం సో రీసెంట్ గానే మనం ఇంకా ఆ సినిమాని ఆ సినిమా పాటల్ని విజువల్స్ ని మర్చిపోక ముందే స్వాతి ముత్యం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అలా కొట్టారో లేదో మళ్ళీ ఇలా నేను స్టూడెంట్ సార్ అంటున్నారు కాదు స్వాతి ముత్యం అంటూ ఒక ఇన్నసెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్ తో వచ్చారు మళ్ళీ ఇక్కడ నేను స్టూడెంట్ సార్ అంటూ ఇక్కడ కూడా ఏదో ఒక మర్యాద కనిపిస్తుంది మొత్తానికి ఆడియన్స్ లో బాగా వెళ్ళిపోవడానికి ప్రిపేర్ అయ్యానని అర్థం అవుతుంది బట్ దిస్ ఈస్ అమేజింగ్ కీప్ రాకింగ్ గణేష్ గారు శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ గారు ఈజ్ హియర్ హాడీ వెల్కమ్ అవంతిక ఈజ్ హియర్ ద హీరోయిన్ ఆఫ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ మూవీ వెల్కమ్ సో ఎస్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన వారందరికీ మరొకసారి హాడీ వెల్కమ్ చెప్పేస్తూ ఉన్నాము సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా స్వాతి ముత్యం లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ తరువాత బెల్లం కొండ గణేష్ హీరోగా మన ముందుకు వస్తున్న సినిమా నేను స్టూడెంట్ సార్ సో ఈ సినిమా ద్వారా రాఖీ ఉప్పలపాటి గారు దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతున్నారు సో ఏ డైరెక్టర్ అయినా తన ఫస్ట్ మూవీలో ఖచ్చితంగా ఒక మంచి కాంటెంట్ చూపిస్తూ ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుని మంచి సక్సెస్ అందుకోవాలనే కోరుకుంటారు కాబట్టి ఈ సినిమా కూడా మనల్ని సరికొత్తగా అలరించబోతోంది అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడంలో అసలు ఎలాంటి డౌట్ లేదనమాట రాఖీ ఉప్పలపాటి గారు ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ యూ అండి ఈ సినిమా మీకు మంచి సక్సెస్ అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ ఇప్పుడు టైటిల్ విషయానికి వచ్చేద్దాం నేను స్టూడెంట్ సార్ అంటే దీన్ని ఎలా చెప్పాలి అని నేను యాక్చువల్లీ స్టేజ్ పైకి రాకముందు రకరకాలుగా అనుకున్నా నేను స్టూడెంట్ సార్ నేను స్టూడెంట్ సార్ నేను స్టూడెంట్ సార్ ఇలా రకరకాలుగా చెప్పచ్చు ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఇది వాడాల్సి వచ్చింది అన్నది నాకు తెలుసుకోవాలని ఉందనమాట సో ఇప్పుడు గణేష్ గారు స్టూడెంట్ గా మన ముందు కనిపిస్తున్నారు కాబట్టి ఒక స్టూడెంట్ గా హీరో కనిపిస్తే ఉండే చరిత్ర ఏంటి అనేది మనం తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ మూవీస్ ని తలుచుకుంటూ రావచ్చు అనమాట సో మరి ఈ స్టూడెంట్ ఎలాంటి వాడు ఇతని చరిత్ర ఏంటి అసలు ఇతని స్టోరీ ఏంటి ఇదంతా తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనం మాత్రం టీజర్ చూడాల్సిందే మరి టీజర్ చూడాలి అని అంటే డెఫినెట్ గా మన బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ చేతుల మీదగానే లాంచ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఆయన బేసిక్ గా తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ఎంతో మందికి ఒక గురువు కానీ ఇవాళ సార్ వివి వినాయక్ గారు మీరు కాసేపటికి స్టూడెంట్ అవుతూ నేను స్టూడెంట్ సార్ అని చెప్పి టీజర్ లాంచ్ చేయాలి సో ప్లీజ్ సార్ నేను స్టూడెంట్ సార్ ప్లీజ్ ట్రైలర్ లాంచ్ టీజర్ లాంచ్ lights off
మైక్ చెక్ ఇంకొంచెం గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టొచ్చండి అదిరిపోయింది నిజంగా ఆ టీజర్ మాత్రం ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ప్రామిసింగ్ గా అనిపించింది అంటే అండ్ ఆ లాస్ట్ డైలాగ్ కూడా అదిరిపోయింది నిజంగా లాజిక్ అది కరెక్ట్ అలాంటి సందర్భాలు రాకూడదని నేను ఈవెంట్ లో కూడా ఫోన్ వదలకుండా చేతిలో పట్టుకుని తిరుగుతున్నాను అనమాట ఎనభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఫోన్ పోయిందా అది కూడా ఐఫోన్ వామ్మో ఇది చాలా కష్టమైన సిచ్యువేషన్ మరి ఐఫోన్ ఎలా పోయింది అది కూడా పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎందుకు పోయింది దాని వెనకాల జరిగే కథ కమామిషు ఏంటి ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోబోతున్నాము సినిమా ద్వారా బట్ రాఖీ గారు మొత్తానికి చాలా రిలేటబుల్ కాంటెంట్ ని తీసుకున్నారని అర్థమైపోతుందండి ఐఫోన్ అనేది ఒక ఇమోషన్ నిజంగా చాలా మందికి చాలా మంది ఫోన్లు వస్తువులు ఇష్టపడి కొనుక్కుంటారు కానీ ఐఫోన్ మాత్రం నిజంగానే కష్టపడి కొనుక్కుంటారు కాబట్టి దాని మీద అందరికీ అలాంటి ఒక ప్రేమ ఉంటుంది సో డెఫినెట్ గా అందరూ కనెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ ని ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్ గా థ్రిల్లింగ్ గా మనకి చెప్పబోతున్నారు అనమాట సో ఈ సందర్భంగా నాకు తెలిసి ఇలాంటి కాంటెంట్ వస్తుంది అంటే మాట్లాడుకోవడానికి డిస్కస్ చేసుకోవడానికి చాలా చాలా అంశాలు ఉంటాయని కూడా అర్థమైపోతుంది మరి ఐఫోన్ పరిస్థితి ఏంటి ఆ ఐఫోన్ స్టూడెంట్ ఐఫోన్ అయితే దానికి ఏమైనా స్పెషాలిటీ ఉందా నేను స్టూడెంట్ సార్ అని ఆయన ఎక్కడ చెప్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా మనం సినిమా ద్వారా తెలుసుకుందాము బట్ మనం టీజర్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది డైరెక్టర్ గా ఆయన ఒక మంచి కథ తీసుకుని వచ్చి మనకి ఈ సినిమా ద్వారా మనకి చెప్పబోతున్నారు రాఖీ గారు అని అట్ ద సేమ్ టైం బెల్లంకొండ గణేష్ గారు గణేష్ గానే కనిపించబోతున్నారు అని అర్థమవుతుంది స్టూడెంట్ గా అండ్ ఎస్ మహతీ స్వరసాగర్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా ఈ సినిమా ద్వారా మనకి మరొకసారి వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ ని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ని అందించబోతున్నారు స్వాతి ముత్యం మూవీ తర్వాత మళ్ళీ బెల్లంకొండ గణేష్ గారు అండ్ మహతీ స్వరసాగర్ గారి కాంబినేషన్ లో ఈ సినిమా బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్లాక్ బస్టర్స్ కాబోతున్నాయని అర్థమైపోతుంది అండ్ ఎస్ అలాగే ఈ సినిమాలో మనం టీజర్ లో చూస్తే కూడా అర్థమవుతుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ లో సముద్ర కని గారు సునీల్ గారు శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ గారు రామ్ ప్రసాద్ గారు ఇలా చాలా చాలా మంది ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ లో మనకు కనిపించబోతూ ఉన్నారు అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ద బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ అవంతిక కూడా ఇక్కడ కొంచెం టీజర్ లో మిస్ అయ్యాము ఇంకా ఇంకా కాంటెంట్ ఎలాగో వస్తుంది కాబట్టి మేము వెయిట్ చేసి చూస్తాము అసలు అవంతిక రోల్ ఏంటి అని గణేష్ గారి మనసంతా ఐఫోన్ మీద ఉన్నప్పుడు అవంతిక మీద మనసు ఎలా వెళ్తుంది అది మేము వెయిట్ చేసి చూడాలి యా సో ఎస్ మరి ఇలాంటి ఒక థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్ తో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో ఈ సినిమా ఎలా అలరించబోతుందో వెయిట్ చేసి చూద్దాము బట్ నాకు తెలిసి టీజర్ మాత్రం డెఫినెట్ గా అందరు అటెన్షన్ గ్రాప్ చేస్తుంది అందులో డౌట్ ఏ లేదు ఎనీవేస్ ఇక ఆలస్యం చేయకుండా టీ మెంబర్స్ ని స్టేజ్ పైకి ఇన్వైట్ చేసేద్దాము ముందుగా ప్రొడ్యూసర్ నాంది సతీష్ గారు వెల్కమ్ ఇంకొక హిట్ కి కళ కనిపించేస్తోంది మాకు ఆల్రెడీ టీజర్ లోనే నాంది ఈ సినిమాకి కూడా పలికేశారు థ్యాంక్ సో మచ్ వెల్కమ్ అండ్ జమిని సురేష్ గారు ఈజ్ ఆల్సో హియర్ ఈ సినిమాలో ఒక మంచి పాత్రలో మనకు కనిపించబోతున్నారు జమిని సురేష్ గారు మనం టీజర్ లో కూడా చూసాము అండ్ రవి శివతేజ గారు ఈ కెన్ బి హ్యావ్ యూ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ ఎడిటర్ చోటా కె ప్రసాద్ గారికి సాధారణంగా వేదిక పైకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము ద ఎడిటర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ రైటర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు కెన్ బి హ్యావ్ యూ ఆన్ స్టేజ్ టీజర్ లోనే మనకి కనెక్ట్ అయ్యే బోల్డ్ అండ్ డైలాగులు రాశారు యాక్చువల్లీ కొంచెం ప్లీజ్ అందరు సెంటర్ కి వెళ్ళొచ్చు సార్ స్టేజ్ అంతా మందే అండ్ లెట్ మీ వెల్కమ్ శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ గారు ఆన్ స్టేజ్ 
అసలు ఈ మధ్య కాలంలో ఏ సినిమాలో చూసిన అద్భుతమైన వర్సిటాలిటీ తో మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉన్నారు శ్రీకాంత్ అయ్యర్ గారు వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండి అండ్ లెట్ మీ వెల్కమ్ ఎస్ ఈ సినిమాతో ఒక బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ తో డైరెక్టర్ గా తనేంటో ప్రూవ్ చేసుకోబోతున్నా రాఖీ గారు కెన్ వీ హ్యావ్ యూ ఆన్ స్టేజ్ రాఖీ ఉప్పలపాటి గారు ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ టు ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్ అండ్ మన బ్యూటిఫుల్ అవంతిక దసాని కెన్ వీ హ్యావ్ యూ ఆన్ స్టేజ్ శశి గారు కెన్ వీ హ్యావ్ యూ ఆన్ స్టేజ్ ఓకే మరి ఈ సినిమాలోని స్టూడెంట్ ని స్టేజ్ పైకి ఇన్వైట్ చేసేద్దాము కెన్ వీ హ్యావ్ బెల్లంకొండ గణేష్ గారు ఆన్ స్టేజ్ ఓకే మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఇవాళ కాసేపటికి మన మధ్యలో ఒక స్టూడెంట్ గా మారిపోయినటువంటి మన బ్లాక్ బస్టర్ వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్ అండ్ వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ వివి వినాయక్ గారికి హాడీ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ వివి వినాయక్ గారు వెల్కమ్ సార్ ఆదిత్య మ్యూజిక్ మాధవ్ గారు అండ్ నిరంజన్ గారు కెన్ వీ హ్యావ్ యూ ఆన్ స్టేజ్ మీరు ఇక్కడే ఉన్నారని నాకు తెలిసింది ప్లీజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం స్టేజ్ పైకి వెల్కమ్ నిరంజన్ గారు ఎస్ సో మన టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ వేదిక పైనే ఉన్నారు ఇప్పుడు మీ అందరితో మాట్లాడడానికి ఓకే సో మరి ఇప్పుడు టీజర్ అయితే చూసేసాం కాబట్టి మరి ఇమ్మీడియట్ గా వివి వినాయక్ గారి రెస్పాన్స్ ఏంటో తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది కాబట్టి నేను ఫస్ట్ మైక్ ఆయనకే ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ అందరికి నమస్కారం అవంతిక ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా ఫస్ట్ టైం స్క్రీనింగ్ పరిచయం అవుతుంది వాళ్ళ అమ్మగారు భాగ్యశ్రీ గారు ఛత్రపతిలో పనిచేయటం జరిగింది ఎంత డెడికేటెడ్ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఆవిడ చెప్పలేనంత డెడికే డెడికేటెడ్గా ఉంటుంది ఆవిడ అలాగే వాళ్ళ అమ్మాయి కూడా ఆవిడలాగా మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా సతీష్ గారు నాంది సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇంత బడ్జెట్తో ఇంత మంచి కంటెంట్తో బలి తీశారు ఎవరు అని నాకు తెలియదు అసలు ఆయన అనుకోకుండా సురేష్ గారితో కలిశాను 
చాలా 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 మంచి ఎంట్రీ సార్ దేనికి కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా అంత పెద్ద సినిమా తీశారు ఆ రోజు మీ సంస్థలో మా గణేష్ చేయటం సెకండ్ ఫిల్మ్ చాలా ఆనందంగా ఉంది అంటే ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసే ఆయన క్వాలిటీ కోసం అలా చేస్తూ ఉన్నారు టీజర్ కూడా చాలా బాగుంది గణేష్ బాగున్నాడు గణేష్కి ఈ సినిమాతో మంచి సూపర్ హిట్ తగలాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా అయ్యే లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి అలాగే డైరెక్టర్ రాజేష్ రాకేష్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మా ఊరు నుంచి మా ఊరు పక్కనే నా దగ్గరికి వచ్చాడు అప్పుడు చేయాలని కానీ డైరెక్టర్గా కలిసి మళ్ళీ ఎంతో చేయడం చాలా బాగుంది అలాగే టెక్నీషియన్స్కి మిగతా ఆర్టిస్టులందరికీ కూడా నేను నా విషస్ తెలియజేస్తున్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వినాయక్ గారు మీరు రావడమే మాకు చాలా చాలా ఆనందం అండ్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ కూడా వచ్చాయి టీమ్ మెంతానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐ థింక్ హిందీ ఛత్రపతిలో భాగ్యశ్రీ గారిని మేము చూడబోతున్నాము ఇక్కడేమో భాగ్యశ్రీ గారి అమ్మాయి ఈ సినిమా ద్వారా హీరోయిన్గా రాబోతున్నారు దిస్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ కాంబినేషన్ టు వాచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వినాయక్ గారు ఫర్ గ్రేసింగ్ ది ఈవెంట్ అండ్ లాంచింగ్ ద టీజర్ ఆఫ్ నేను స్టూడెంట్ సార్ టీ మెంబర్స్ అందరూ మనతో ఇప్పుడు మాట్లాడతారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మూవింగ్ ఆన్ ఇక టీ మెంబర్స్ మాటలు వినేద్దాము రిక్వెస్టింగ్ జమిని సురేష్ గారు టు ప్లీజ్ స్టార్ట్ ఓల్ ది బెస్ట్ అందరికీ నమస్కారం అండి ఇక్కడ అండి అందరికీ నమస్కారం అండి నేను స్టూడెంట్ సార్ అది మనకి ఇంచుమించు పది పదిహేను ఇరవై వేల ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం నేను చెప్పాల్సిన డేలా ఇప్పుడు చెప్తే బాగా చలిచరాగా ఉంటుంది కానీ టైటిల్ వినగానే మాత్రం నేను సతీష్ గారితో చెప్పానండి ఆ రోజు మేము అందరం బోన్ చేస్తుంటే అన్నారు ఎలా ఉందండి నేను అదిరిపోయింది సార్ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఉంది ఒక చిన్న రైమింగ్ ఒక వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఉండే ఆ క్యూరియాసిటీ ఉంది సార్ అని చెప్పాను సతీష్ గారు ముందుగా సతీష్ గారు మీకు కంగ్రాచులేషన్ సార్ నాంది లాంటి ఒక బ్లాక్ బాస్టర్ సినిమా తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకి ఇచ్చారు ఇవాళ అందుకే అవార్డులను సొంతం చేసుకున్నారు అండ్ గణేష్ గారు ఫస్ట్ డే ఆయనతోనే యాక్ట్ చేశాను కదండి మనతో వచ్చి ఒక రకమైన అలాగ అమాయకంగా పెట్టి ఆయన అంటే నా ఫోన్ పోయిందని ఇందాక చూశారు కదండి టీజర్లో అయిపోయి ఏంటి ఏంటి ఇలా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు అనుకున్నా అంటే ఆ సీన్లోనే ఆయన అంత ఫస్ట్ టైం కదా క్యారెక్టర్ అయింది నాకు తెలియదు ఏం తెలీదు ఏంటి నేను తమ్మాయకంగా స్వాతి ముచ్చిన సినిమా చూసిన తర్వాత సూపర్ బండి రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్గా చేశారు అందుకే జనం ఎప్పుడు మంచి సినిమాలను ఎప్పుడు డెఫినెట్గా సూపర్ హిట్లు చేస్తారు అలాగే ఈ స్టూడెంట్ నేను స్టూడెంట్ సార్ కూడా డెఫినెట్గా సక్సెస్ఫుల్ సినిమా ఇంకా వేదిక మీద ఉన్న నా స్నేహితుడు శ్రీకాంత్ అయ్యం గారు అండ్ రాఖీ గారి గురించి చెప్పాలి నేను షూటింగ్ వెళ్ళిన రోజుని సురేష్ గారు ఇలాగ ఇలాగండి అని చెప్పారు ఓకే నేను సీన్ ఇదండి అని చెప్తే చేరండి ఏమంటే మీరు ఏమన్నా ఇంప్రూవ్ చేస్తే చేయండి ఏదైనా ఉంటే చేద్దాం అండి అంటే నేను అలాగే చెప్తాం అండి నేను ఒక ఎవరు అమ్మాయితో కాన్వర్జేషన్ సీన్ రాఖీ గారు అలా అంటే సెట్లో ఎప్పుడు కూడా ముందు భుజమ్మ చేసి ఏమండి ఇలా చేద్దాం అలా ఉన్నప్పుడు కొంచెం మా ఆర్టిస్ట్కి భయం ఉండదు అది మీ నుంచి నేను అబ్జర్వ్ చేశాను సార్ నేను చేసిన నాలుగు రోజుల్లో మాత్రం అది దగ్గర పెట్టుకుని ఏమండి ఇలా ఇలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం ఫ్రీడమ్ అనేది రాఖీ గారు అండ్ ఈ డైరెక్షన్ విషయానికి వస్తే చాలా కంఫర్టబుల్ అనమాట ఆయన చేస్తున్నప్పుడు మేమందరం చాలా చాలా హ్యాపీగా యాక్టర్స్గా భయం లేకుండా హ్యాపీగా చేసాం అండ్ ఇంక మేడం గారు మీకు కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ అండి సతీష్ గారు అనే మీరు అందరూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అలీ నీకు కూడా నువ్వు అనొచ్చు నేను స్టూడెంట్ సార్ అని సో అందరికీ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్ నాంది సినిమా అలాగే ఈ సినిమా కూడా పెద్ద సక్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ సతీష్ గారు ఆల్ ది బెస్ట్ అంటే టీమ్ థ్యాంక్ యూ మంజుష్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సురేష్ గారు అటువైపే శివ గారు ప్లీజ్ హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం సో మీడియా వాళ్ళకి ఇక్కడికి వచ్చిన ఫ్రెండ్స్ టీమ్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను స్టూడెంట్ సార్ టీజర్ని లాంచ్ చేయడానికి వచ్చిన వినాయక్ సార్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సినిమా గురించి మాట్లాడే ముందు ఈరోజు నేను ఈ పొజిషన్లో ఉన్న నాకు కారణం మా అమ్మ మా నాన్న అండి వాళ్ళ కోసం ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లేండి ఒకసారి సో వాళ్ళు నా కోసం చాలా వదులుకున్నారండి ఇంకా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి కావాలని తర్వాత చెప్తాను ప్రజెంట్ సినిమా గురించి స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ క్యారెక్టర్ ఇంకా షూటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు 
పలానా క్యారెక్టర్ ఉంది హీరో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పి నన్ను ఆఫీస్కి పిలిచింది చిన్నకృష్ణ గారు అండి చిన్నకృష్ణ గారు ఫోన్ చేసి నన్ను ఆఫీస్కి రమ్మని చెప్పారు వచ్చిన తర్వాత డిస్కషన్ జరుగుతుంటే ఇట్లా సతీష్ అన్న తర్వాత రాకేష్ అన్న కూర్చుని ఇట్లా క్యారెక్టర్ ఉంది ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ త్రూ అవుట్ ఉండే రోల్ అండి సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం కనబడతాను నేను కామెడీ క్యారెక్టర్ సో ఇట్లా ఉంది చేస్తే బాగుంటుందని అనుకున్నానండి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది సో కంటిన్యూస్గా రాకేష్ అంతా ట్రావెల్ చేశాను నేను ట్వంటీ డేస్ ఇంచు మించి ట్రావెల్ చేశాను నేను సో క్యారెక్టర్ కూడా అవుట్ రైట్ కామెడీ బాగా వచ్చింది మీరు టీజర్లో బాగు నేను లేకపోవచ్చు బట్ సినిమా అంతా ఉంటాను నేను మీకు తర్వాత తెలుస్తుంది మీకు బట్ సినిమాలు అయితే మొత్తం ఉంటాను నేను త్రూఅట్ ఉంటాను ట్రావెల్ మొత్తం ఉంటాను నేను సో అనియా రాకేష్ అనియా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనియా ఎందుకంటే ఈ క్యారెక్టర్ చేయడానికి కొన్ని కొన్ని ఆబ్లికేషన్స్ వస్తాయండి ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ సైడ్ నుంచి కానీ అన్ని సైడ్ నుంచి ఆబ్లికేషన్స్ వస్తాయి అంటే పలానా పెట్టుకుంటే బెటర్ అని చెప్పి కానీ లేదు నేను రాసుకున్న క్యారెక్టర్కి ఈ అబ్బాయి సెట్ పర్ఫెక్ట్ అనుకొని నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న రాకేష్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ బయట పడాలంటే అట్లీస్ట్ వాడు రీచ్ అవ్వాలంటే ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వాలి నాకు ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చింది రాకేష్ అన్న అండి థియేటర్లో ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా బ్లాక్ బాస్టర్ అవుతుందండి రాసి పెట్టుకోండి ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ రిలీజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా రిలీజ్ అవుతుంది చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది అట్లాగే మా ప్రొడ్యూసర్ సతీష్ గారి గురించి చెప్పాలి డే వన్ నుంచి డే ఎండింగ్ వరకు ఆయన సెట్లోనే ఉన్నారండి సెట్లోనే ఉన్నారు యాక్చువల్ ప్రొడ్యూసర్లు మేబీ వస్తారు నాకు తెలియదు బట్ ఆయన అయితే డే వన్ నుంచి మార్నింగ్ యాక్షన్ చెప్పిన దగ్గర నుంచి ఈవినింగ్ ప్యాకప్ చెప్పే వరకు ఆయన సెట్లోనే ఉండేవారండి సెట్ నుంచి బయటకు వెళ్ళేవారు కాదు అన్ని దగ్గర నుంచి జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు సతీష్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఒక మంచి క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చారు ఖచ్చితంగా మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి రీచ్ అయిన అనుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ నెక్స్ట్ మా హీరో గురించి చెప్పాలి ఓన్లీ కెమెరా ముందు మాత్రమే యాక్షన్లో ఉండేవాడు మిగతా అంత టైం అంతా స్మైలింగే అత్త ఎట్లా నవ్వుతాడు నాకు అదో డౌట్ ఎప్పుడు ఆ స్మైలింగ్ ఫేస్ ఆ ఫేస్ అలా అలాగే ఉంటుంది ఫేస్ అది ఎలా నవ్వుతాడు అండి అది సో అది ముచ్చేం కాదు ఇంకా ఎన్నో పేర్లు పెట్టచ్చు ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటాడండి చక్కగా చాలా సరదాగా అందరితో మాట్లాడుతూ చక్కగా జోగులు అందరితో బాగా కలిసిపోతాడు ఈ సినిమాలో ఒక వేరియేషన్ కనబడుతుందండి స్వాతి ముత్యంలో ఏంటంటే మనోడు ఒక నైస్ ఒక సున్నితమైన క్యారెక్టర్ చేశాడు ఇందులో ఆ వేరియేషన్ మీకు తెలుస్తుందండి నేను మీకు చెప్పడం కాదు డిసెంబర్ డిసెంబర్ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు తెలుస్తుంది అలాగే నెక్స్ట్ బ్రో గణేష్ బ్రో థ్యాంక్ సో మచ్ బ్రో చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది బ్రో మీతో చేయడానికి ఐఎమ్ ఫీల్ హ్యాపీ అండ్ నెక్స్ట్ అవంతిక అండి ఎందుకంటే అమ్మాయికి యాక్చువల్లీ లాంగ్వేజ్ రాదు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది తన టాలీవుడ్ ఫస్ట్ డెబ్యూ ఇది బట్ లాంగ్వేజ్ రాకపోయినా బట్ షీ వర్క్ రియల్లీ రియల్లీ హార్డ్ అండి ఆ క్యారెక్టర్ కోసం చాలా కష్టపడి చేసింది అవంతిక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మా మ్యూజిక్ ఇచ్చిన మహాతి గారు కూడా ఒక రెండు పాటలు విన్నానండి మేబీ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వకపో ఉండొచ్చు బట్ చాలా బాగా వచ్చాయి థ్యాంక్ సో మచ్ అండ్ మా డైరెక్షన్ టీమ్కి మా కాస్ట్యూమ్స్కి తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ అందరికీ అందరికీ థ్యాంక్ సో మచ్ అండి నేను చేయలేదు కాంబినేషన్ సురేష్ అంతో బట్ అన్న థ్యాంక్ సో మచ్ అన్న తర్వాత మన శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ గారితో ఎవరు చేయలేదు బట్ సార్ నాకు తెలుసు ఆల్రెడీ సార్తో నేను చేశాను నేను సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ జై కలమ తల్లి థ్యాంక్ యూ బాయ్ Thank you. Thank you so much, Shiva Garu. And yes, here we have Krishna Chaitanya Garu. Let me welcome on stage. Yento Manchi writer and director Krishna Chaitanya Garu. He is the one who 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 is the one. But now we have Krishna Chaitanya Garu on stage. Welcome Krishna Chaitanya Garu. Please have your seat. And now requesting Shashi Garu to please speak. Uh, please. హలో అండి దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ మూవీ అండ్ ఐ ఓన్లీ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఇద్దరికి వన్ ఈజ్ సతీష్ గారు అండ్ వన్ ఈజ్ రాకేష్ గారు హూ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ మీ సో ఐ హోప్ యు గైజ్ విల్ సీ మీ అండ్ ప్రాబ్లీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మీట్ ఐ విల్ సీ యూ గైజ్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ దాట్ వాజ్ వెరీ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నా కృష్ణ చైతన్య గారు అందించిన కథకి అద్భుతమైన డైలాగ్స్ అందించారు కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు ఆయన ఇప్పుడు మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ప్లీజ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబాడీ ఇక్కడికి ముఖ్య అతిథిగా చేసినటువంటి వివి నాయక్ గారికి అలాగే మా టీం అందరికీ ఇప్పుడు మనందరి టీము
ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అండ్ ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ సతీష్ గారికి నన్ను ఎక్కడో ఒక థియేటర్లో పాట రాస్తుంటే చూసి నీతో కలిసి ఖచ్చితంగా పనిచేయాలని చెప్పి నన్ను ఈ సినిమాలోకి మాటలు రాపించినటువంటి డైరెక్టర్ రాకేష్ పుల్లపాటి గారికి అదేవిధంగా మా హీరో గణేష్ గారికి ఇంకా పేరు పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు ఈ కథ విషయానికి వచ్చేసి సంక్షిప్తంగా ఒక మాట చెప్తాను ఎప్పుడైనా సరే ఒక సమర్థుడికి కోపం వస్తే దాన్ని మార్పు అని పాజిటివ్గా చెప్తారు జనాలు అదే ఒక సామాన్యుడి కోపం వస్తే ఆ తిరుగుబాటు అని నెగిటివ్గా చెప్తారు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు లైఫ్లో నువ్వు తీసుకునే టర్న్ నువ్వు సమర్థుడివా లేదా సామాన్యుడు అని డిసైడ్ చేస్తుంది ఆ టర్న్ తాలూకు ప్రయాణం ఈ కథ మీరు అద్భుతమైన కథ చూస్తారు ఇంకా ముందు ముందు ఈవెంట్స్లో చాలా మాట్లాడుకుందాం చాలా చక్కటి మాటలు రాసే అవకాశం నాకు ఇచ్చారు మహాతీశ్వర సాగర్ గారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాటలు రాశారు సారీ మ్యూజిక్ చేశారు అదేవిధంగా కృష్ణ చైతన్య గారు హర్ష పాటలు చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాటలు కూడా రాశారు మీరు ముందు ముందు ఇంకా చాలా వింటారు ఇటువంటి అద్భుతమైన సినిమా నాంది తర్వాత అంటే నాందితోటి మొదలుపెట్టారు అది నాంది ప్రస్థానంగా సాగుతూ అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు ఈ బ్యానర్ మీద వస్తాయి మనందరం అందిట్లో భాగస్వాములు అవుతాం మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతూ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నిజంగా మంచి రైటర్ అనిపించుకున్నారు కథ మనందరికీ అర్థం అయ్యి అవ్వకుండా తెలిసి తెలియకుండా భలే చెప్పారు యాక్చువల్లీ స్పీచ్ లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నౌ రిక్వెస్టింగ్ శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ గారు టు ప్లీజ్ స్పీక్ ఈ మధ్యకాలంలో వస్తున్న సినిమాల్లో ఆయన ఏమేం చేశారు అని అనుకునే కంటే ఏమేం చేయలేదు అని అనుకోవడం ఈజీ అనమాట గొంతు పాడైపోయింది కొంచెం క్షమించబోతే పట్టించుకోను ఈ టీజర్ లాంచ్ నేను స్టూడెంట్స్ ఆర్ టీజర్ లాంచ్ స్వడబ్బా పరస్పర డబ్బా పరడబ్బా ఈవెంట్కి వీచ్ చేసిన మా గొప్ప మీడియా ప్రతినిధులు అందరికీ నమస్కారం అండి మీ ఓపిక జోహార్లు జై జైలు ఇలా తట్టుకుంటారు ఏడుపుడింగి ఏడుపుడింగి అని మేము చెప్పుకుంటా ఉంటాం మీరు ఫోటోలు తీస్తూనే ఉంటారు వీడియోలు తీస్తూనే ఉంటారు మీరు మీరు చెప్పాలి నేను స్టూడెంట్స్ ఆర్ అని చెప్పి నాకు ఈ సినిమాలో మన హీరో గణేష్ డార్లింగ్ బంగారకొండ హైట్ పెరగడం మానేస్తే బెటరు ఇప్పుడే గణేష్ నన్న పంచగుట్టల ట్రాఫిక్ ఎలా ఉంది చూడు ఒకసారి అంటే చూసి చెప్తాడు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ రాకీ మా డార్లింగ్ డైరెక్టర్ స్వీట్ ఆర్ట్ మీకు అబ్జర్వ్ చేశారా ఈ సినిమా ఎందుకు సూపర్ హిట్ అయితే చెప్తాను కేర్ఫుల్గా చూడండి సతీష్ గారు ఎంచుకునే ఫస్ట్ డైరెక్టర్ ఎవడు నాంది సినిమా డైరెక్టర్ విజయ్ ఈయన రాకీ ఆల్మోస్ట్ ఏమి ఉంటారు అదే లెవెల్ సో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ డబ్బులు పేరు మా మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ కన్నా ఎక్కువైన మా ప్రొడ్యూసర్ మా సతీష్ గారికి ఒకటి రిక్వెస్ట్ నేను ఒక సినిమా ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాను దాంట్లో సహకరించాను సార్ కో ప్రొడ్యూసర్ ఈయనే తెలియకుండా మీ ప్రతి సినిమాలు నన్ను నన్ను పెట్టుకోండి సార్ డబ్బులు ఇవ్వండి అంతేనండి సినిమా హిట్ అవ్వాలి మీకు బాగా డబ్బులు రావాలి అంతే కాదు గ్రేట్ జాబ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ డూయింగ్ అ గ్రేట్ జాబ్ అందరూ ఒక అపోహలో పెట్టారండి నన్ను నేను అన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాను లేదండి చేయట్లేదు నేను కొన్ని సినిమాలు చేయట్లా అది నేను స్టూడెంట్స్ అని నేను చెప్పుకోనండి అది ఎప్పుడో నైన్టీన్ నైంటీస్లో జరిగిన విషయం గుర్తు కూడా లేదు ముసలాన్ని అయిపోయా యాభై దాటింది ఇట్లాంటి మంచి సినిమా మంచి నిర్మాత మంచి టీం ఇంకా ఎన్నో సినిమాలు తీసి మీ మెప్పు పొందాలి ప్రేక్షక దేవుళ్ళు అందరికీ నా విజ్ఞప్తి దయచేసి థియేటర్కి రండి మంచి సినిమాలను ప్రోత్సహించండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ గారు ఆ కొన్ని సినిమాలు కూడా వదలకుండా మీరు అన్ని చేయాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అండ్ నౌ రిక్వెస్టింగ్ అవర్ బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ అవంతిక దసాని టు ప్లీజ్ స్పీక్ భాగ్యశ్రీ గారిని మేము ఎప్పటికీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూనే ఉంటాము అండ్ ఆవిడ్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఇప్పుడు స్క్రీన్ పని కూడా చూస్తున్నాము వీఆర్ వెరీ గ్లాడ్ దట్ యు ఆర్ డెబ్యూయింగ్ విత్ దిస్ ఫిల్మ్ and please share your experiences thank you so much uh, thank you so much for the warm welcome uh, andri ki namaskaram uh, this is my first day out in uh, tollywood media and the tollywood industry i am extremely extremely grateful and happy to be here i apologize for my voice i have a little bit of a bad throat uh, but i i could not uh, be more excited uh, for this to be my first project uh, i'm very grateful for the team uh, everybody over here thank you so much um, and i hope that the south industry the south media and the south audiences uh, welcome me with the same kind of love that they have showered my mom over the years and uh, i hope that our film and uh, hopefully me and ganesh also receive this uh, ahead in our career 
thank you so much for having me. Thank you so much. We are very much looking forward to see you on screen. Thank you so much. And yes, uh, Rakesh Garu, I put Matlar Taru. <laughs> Raki ga marina Rakesh Garu. Krishna Chitanya Garki Chitama. Okay. So, Nenu student, sir. Kadaki inspiration, ain't it, sir? Helen, lockdown lo Kali ga nangada. iPhone choose to choose to rasa, sir. <laughs> మధ్యలో మా సతీష్ గారు సురేష్ గారు అప్పుడు అడిగినప్పుడు ఈయన గణేష్ గారి గురించి చెప్పాలంటే నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే ఆయన కొంచెం ఫస్ట్ కలిసినప్పుడు ఏమన్నారంటే నాకు కొంచెం డిఫరెన్స్ స్క్రిప్ట్స్ ఇష్టం అండి వేకప్ సెట్ కానీ ఇలాంటివి కానీ కొంచెం హట్కే అంటే ఓకేనండి సరదాగా ఒక స్క్రిప్ట్ ఉందని అలా మాటలు మాట్లాడటంలో ఫస్ట్ సురేష్ గారు విన్నారు సతీష్ గారు విన్నారు వాళ్ళిద్దరికీ నచ్చిన తర్వాత ఈయన విన్నారు అందరికీ నచ్చింది సో ఈ టుక్ ఆఫ్ అండ్ కథ రాయడం ఒకటి అయితే రాకేష్ చాలా మంచి డైరెక్టర్ అండి ఆయన చేసిన షార్ట్ ఫిల్మ్ చూశాను అది చాలా బాగుంటుంది సో ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్ రాకేష్ ఓన్ చేసుకుని స్క్రిప్ట్ని చేయడం అండ్ దట్స్ ఇట్ అబౌట్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద మీడియా హూ హాస్ కమ్ ఇయర్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కృష్ణ చైతన్య గారు అండ్ ఎస్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు మాటలు వినేద్దాము రాఖీ గారు మీరు ఇంకా మైకిల్ పాస్ చేయడానికి ఎవరు లేదు మీరే మాట్లాడాలి అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు రాఖీ ఒప్పల పాటి ఈ సినిమా దర్శకుగా పరిచయం అవుతున్నాను సో నేను తేజ గారి దగ్గర రెస్టెంట్గా పనిచేశాను సార్ నేను స్టూడెంట్ ఉంది సార్ ఈ సినిమా చాలా బాగా వచ్చిందని కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పడానికి ముఖ్య కారణం మా ప్రొడ్యూసర్ సతీష్ గారు ప్రతి ప్రొ ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్కి ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్ తగ్గడం చాలా అదృష్టం అండ్ మా హీరో గణేష్ సారీ బ్రో నేను హీరో అండ్ సెకండ్ టైం అన్నాను ఫస్ట్ టైం సెట్లో హీరో అన్నానండి అంటే బ్రో నేను ఆర్టిస్ట్గా ముందు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి తర్వాత హీరో అను నీకు కంఫర్ట్ ఉంటే గణేష్ అను లేకపోతే బ్రో అనను ఆ రోజు నుంచి గణేష్ బ్రో అన్నాను అంత కంఫర్ట్ సార్ ఎప్పుడు మన స్టోరీలో ఉంటాడు నెక్స్ట్ అవంతిక దాస్ అని సో లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం అని అనుకుంటా సెట్లో ఎప్పుడు సెల్ ఫోన్ మీద సినిమా తీసాం కానీ అమ్మాయి చేతులు సెల్ ఫోన్ ఎప్పుడు కనపడదు ఎప్పుడు సీన్ పేపరే ఉంటుంది అంత డెడికేటెడ్గా ఉంటుంది అండ్ మా కృష్ణ చైతన్య గారు రైటర్ అన్న సో కథ ఇచ్చారు కథతో పాటు నాకు చాలా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు అన్న అది కాదు అని ఎలా చేద్దామని ఎలా చేద్దాం అనేది తొమ్మిది అలా బాగా తొమ్మిది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా బాగుంటుంది అని చెప్పి చాలా బాగా చేశారు మా డైలాగ్ రైటర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు సో నిన్న కూడా ఫోన్ చేసి డబ్బింగ్లో చిన్న కరెక్షన్ ఉంది సార్ డైలాగ్ రాయాలి రా అంటూ వచ్చారు సార్ అంత అవైలబుల్ అయినా మా శివరావు తేజ గారు జమిని సురేష్ గారు శ్రీకాంత్ అయ్యం గారు శశిరావు గారు అండ్ మా డిఓపి అనిత్ గారు చోటాకే ప్రసాద్ గారు అండ్ మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ వల్ల ఈరోజు సినిమా బాగా వచ్చిందని ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మా సినిమాని ప్రమోషన్ చేస్తున్న మీడియా వాళ్ళకి అండ్ మాకు పరిచయం లేని ఈ ఇన్స్టాలోను చాలామంది చాలా ప్రమోషన్ చేస్తున్నారు అందరికీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో నేను స్టూడెంట్ సార్ సినిమాతో మరొక బ్లాక్ బస్టర్ కి నాంది పలికినటువంటి ప్రొడ్యూసర్ గారిని సతీష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ కొంచెం అలా సీరియస్ టోన్ లో కనిపిస్తుంటారని చూస్తూ ఉంటాము కానీ ఎవరు స్మైలింగ్ ప్రొడ్యూసర్ సార్ మీరైతే నిజంగా సెట్ లో వీళ్ళందరికీ ఒక మంచి రిలాక్సేషన్ అయి ఉంటుంది మీరు ఉంటే అంటే ఇలా ఉంటే నా ఏజ్ ఎవరికి తెలియదు అని స్టూడెంట్ లాగా ఫీల్ అవుతుంటాను చెప్తా ఉంటా ప్లీజ్ సార్ సో అందరికీ నమస్కారం అండి ముందుగా నేను మై హార్ట్ ఫుల్ థ్యాంక్స్ టు వినాయక్ గారు ఈరోజు మెయిన్ గెస్ట్ కింద రావడానికి వెంటనే నేను మొన్న ఈవినింగ్ అనుకుంటా మొన్న ఈవినింగ్ వెళ్ళి అడిగా అంతకుముందు మా ఇద్దరికి పెద్ద పరిచయం లేదు బట్ నేను మా ఫ్రెండ్ చిన్న కృష్ణ వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వినాయక్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేశా మీరు ఉంటే బాగుంటుందండి ఇలా అని ఆయన వెంటనే విత్ బిగ్ స్మైల్ తప్పకుండా వస్తాను చేసేద్దాం అన్నారు ఆయన సో అప్పటి నుంచి మొదలైంది ఎనర్జీ యాక్చువల్గా హిట్ ఈజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ గురించి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వినాయక్ గారు అలాగే నా ఈ ఫిలింకి వర్క్ చేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్ ప్రతి యాక్టర్కి మై హార్ట్ ఫుల్ థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా దే ఆల్ ఫెల్ట్ లైక్ ఇట్ వాస్ దేర్ ఓన్ ఫి
సో ఈ రోజు కూడా నేను షార్ట్ ఎయిట్ గ్రేడ్ ఎయిట్ తీస్తున్నారా ఎయిట్ థర్టీ తీస్తున్నారా అని ఎప్పుడు అని ఎవరు నేను వాజ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఇట్ ఎందుకంటే అందరూ ఎవరి పని వాళ్ళు చేసేసుకుంటూ ఉండేవారు పాపం సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీ వన్ అంటే పేరు పేరున చెప్తే మళ్ళీ ఈ నోట్ విల్ టేక్ లాడ్ ఆఫ్ టైమ్ సో అందరూ ఛానల్స్ కూడా మార్చేస్తూ ఉంటారు సో నేను మెయిన్గా చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు నేను స్టూడెంట్ సార్ ఇంతకు ముందు నాంది నాంది సినిమా యాక్చువల్గా బజ్ రావడం టీజర్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి వచ్చి బజ్ వచ్చింది అట్లాగే దాని తర్వాత ట్రైలర్లో మంచి బజ్ ఉంది అలా సినిమా కూడా లక్కీగా అంతా చాలా సక్సెస్ అయింది సో దీనికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఎనీ ఫిలిం దట్ విల్ గో టు ద పబ్లిక్ ఓన్లీ విత్ ద టీజర్ అంటే టీజర్ అంటే ఏదో మనం చిన్నది వదిలి వాళ్ళు ఏదో సరదాగా సాటిస్ఫై చేయడం తర్వాత ట్రైలర్లోని మళ్ళీ మూవీలోని ఏం లేదురా విషయం లేదురా అంటారు బట్ ఈ సబ్జెక్ట్ నేను ఎన్నుకోవడానికి కారణం దెర్ ఈస్ లాడ్ ఆఫ్ కంటెంట్ గుడ్ కంటెంట్ టు ప్రజెంట్ టు ద పబ్లిక్ రైట్ ఫ్రమ్ ద టీజర్ టు ద ట్రైలర్ అండ్ ద ఫిలిం ఆల్సో సో మీరు అందరూ ట్రైలర్ చూసారు ఐఎమ్ షూర్ దట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ యూ నో ఫెల్ట్ ఇట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సో వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు అష్యూర్ యూ అండ్ ఐ ప్రామిస్ ది ఆడియన్స్ ఈ టీజర్ ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిందో ఈ వన్ మినిట్ టీజరు రేపు వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ మూవీ కూడా ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందని చెప్పి నేను డెఫినెట్గా నమ్ముతున్నాను మీరు యూ విల్ ఆల్సో ఎక్సెప్ట్ ఇట్ ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ సినిమా చూశాను కాబట్టి అండ్ సో ఇలాగే నేను ముందు ముందు కూడా మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు చేస్తానని చెప్పి మీ అందరికీ ప్రామిస్ చేస్తున్నాను అండ్ ఫైనల్గా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకున్నది మీడియా వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఏమో దేవర్ ఆల్వేస్ బిహైండ్ మీ నాంది నుంచి అంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మా మూవీ గురించి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా ఎక్కడ వెబ్సైట్లో చూసినా ఏ న్యూస్ పేపర్లో చూసినా ఏ టీవీలో చూసినా అది నాంది అని నేను స్టూడెంట్ సార్ అని చెప్పి బాగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ అలాగే మా పిఆర్ ఓ శేఖర్ గారు హ్యాష్టాగ్ మీడియా వాళ్ళు అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సతీష్ గారు సో మచ్ క్లారిటీ ఇన్ యువర్ వర్డ్స్ అండ్ స్పీచ్ అండ్ ఆయనలో ఒక మంచి ఎడిటర్ కూడా ఉన్నారని అర్థమైంది నాకు స్పీచ్ ని కూడా ఆయన ఎడిట్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సతీష్ గారు అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ బ్లాక్ బాస్టర్ అండ్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ గణేష్ కి మైక్ ఇచ్చేద్దాము సో ఇప్పటి వరకు చాలా మంది మాట్లాడుతూ మా స్టూడెంట్ లైఫ్ ఎప్పుడో కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం అన్నట్టు చెప్తున్నారు సో మీది ఆల్మోస్ట్ రీసెంట్ టైమ్స్ లోనే జరిగింది కాబట్టి ఐ వాంట్ ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్ నేను స్టూడెంట్ సార్ అని ఈ కార్డు ఎప్పుడు ఎక్కడ వాడారు అనేది మాకు చెప్పాలి అమాయకమైన ఫీజ్ తోటి నేను స్టూడెంట్ సార్ ఎప్పుడన్నా కాలేజ్కి లేట్గా వెళ్ళినప్పుడు బయట సెక్యూరిటీ ఆపేస్తే నేను స్టూడెంట్ సార్ ఫాస్ట్గా పంపించేయండి లోపలికి అని చెప్పి ఆబ్వియస్గా సూపర్ సో యా అండ్ ఫస్ట్ మీరు నా గురించి ఇలా ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తుంటే అసలు ఫస్ట్ ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారని నేనే ఎత్తుకుంటున్నాను కింద ఇందాక మీరు అంత చెప్పారు నా గురించి నేనే షాక్ అయ్యాను ఒక విషయం స్వాతి ముచ్చిన తర్వాత ఆ మాత్రం చెప్పకపోతే ఎలా ఫ్యాన్స్ స్వాతి ముచ్చిన సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులు ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఒక మంచి సినిమాతో మీ ముందుకు వచ్చానని అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయటం నాకు బాగా నచ్చింది అలాగే ఆ సినిమా కంప్లీట్ అవ్వక ముందు నాలో ఉన్న అంటే ఇతను ఈ సినిమాకి బాగా సూట్ అవుతాడు బాగా సెట్ అవుతాడు అని నన్ను నమ్మి నా మీద ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఇలా ఒక మంచి సినిమా తీసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సతీష్ గారు ఎందుకంటే సినిమా రిలీజ్ అవ్వక ముందు ఒక ఆర్టిస్ట్ని నమ్మి ఇలా ఒక సినిమా తీయటం నిజంగా ఒక గ్రేట్ ప్రొడ్యూసర్ ఒక మంచి కథని బిలీవ్ చేస్తే ఇలా ఒక సినిమా చేయగలుగుతారు సో తప్పకుండా ఈ కథలో ఆ విషయం ఉంది కాబట్టి నేను కూడా యాక్సెప్ట్ చేశాను అలాగే మేము ఈ కథకి ఎవరు బాగా కృష్ణ చైతన్య గారు ఈ కథ మాకు చెప్పినప్పుడు ఈ కథకి ఎవరు బాగా న్యాయం చేయగలుగుతారు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో అని ఆలోచిస్తుంటే ఎయిట్ ఇయర్స్గా తేజ గారి దగ్గర అసోసియేట్గా చేస్తూ చాలా వర్క్ నేర్చుకొని ఆయన మాటల్లో సినిమా తప్ప ఇంకేమీ కనిపించదండి పొద్దున్న లెగిస్తే రాత్రి పడుకునే వరకు సినిమా తప్ప వేరే థాటే ఉండదు అలాంటి ఒక డైరెక్టర్ నాకు దొరికినందుకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ రాకేష్ బ్రో అండ్ అలాగే మా హీరోయిన్ అవంతిక షీ డిడ్ అఫ్ హ్యాబ్యులస్ జాబ్ షీ ఈజ్ ఆల్వేజ్ ఆన్ సెట్ పర్ఫెక్ట్ టైంకి సెట్కి వచ్చేస్తుంది తనకి ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ పేపర్ని పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తుంది సో ఎప్పుడు యాక్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు ఒక తెలుగు అమ్మాయి కాదు ఈ అమ్మాయి అని అనిపించలేదు సో షీ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ సపోర్ట్ ఆన్ ద సెట్ ఆల్సో ఎప్పుడు చాలా సరదాగా సరదాగా అలా గడిచిపోతూ ఉండింది
తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంకుల్ వచ్చి మేము అడగంగానే మా టీజర్ లాంచ్ చేసినందుకు అలాగే మీ ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ అండ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సినిమా తప్పకుండా ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ బాగా ఆడుతుందని నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గణేష్ గారు స్వాతి ముత్యం తర్వాత ఆ సక్సెస్ పరంపర ఇలాగే ఈ సినిమాతో కూడా కొనసాగాలని మన స్కూటీలో కోరుకుంటున్నాం అండ్ అఫ్ కోర్స్ మేము టీజర్లు సాంగ్స్ వీటన్నిటి కోసం సారీ ట్రైలర్ సాంగ్స్ వీటన్నిటి కోసం కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సతీష్ గారు మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను యాక్చువల్గా మర్చిపోయాను బట్ ఐమ్ వెరీ సారీ ఐ మస్ట్ థ్యాంక్ శ్రేయస్ మీడియా ఆల్సో ఎందుకంటే శ్రీనివాస్ గారు ఎప్పుడు పాప నేను ఎప్పుడు డబ్బు డబ్బులు తక్కువ ఇచ్చినా తీసుకుంటా ఉంటారు అలానే కాదు ఇంకా ఆయన ఉంటే ఏమి చూసుకోకలే శ్రేయాస్ మీడియా ఉంటే ఏమి చూసుకోకలేదు లేకపోతే లాస్ట్ టైం ఇదివరకు చాలా సార్లు ఏంటి అన్ని మేమే తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఏం లేదు శుభ్రంగా హ్యాపీగా వచ్చి భోజనం చేసి ఇక్కడికి వచ్చేసాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రేయస్ మీడియా శ్రీనివాస్ గారు అండ్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అందుకే అది ఇప్పుడు ఇండియాస్ వన్ అండ్ ఓన్లీ మూవీ ఈవెంట్స్ అండ్ ప్రమోషనల్ కంపెనీ శ్రేయస్ మీడియా నేను కూడా చెప్పేసా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి ఆన్ స్టేజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా ఫర్ జాయినింగ్ దిస్ టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ అండ్ అతి త్వరలో మనం ఈ సినిమాకి సంబంధించిన మరింత కాంటెంట్ ని చూసి ఎంజాయ్ చేద్దాము థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి ఆన్ స్టేజ్